vidéo vlog cette fois-ci puisque comme vous l'avez vu dans le titre on part à Helsinki Ouhou. donc pour ceux qui savent pas c'est la capitale de la Finlande et bah c'est une capitale européenne donc t'as envie de le faire surtout que c'est pas trop loin de tempérer c'est genre à 1h30 2h en train donc c'est cool il est 9h23 le train est à 12h35 pourquoi est-ce que je suis déjà debout et préparée parce que j'ai cours et oui nous sommes vendredi et euh, en gros, genre je pars avec un ami qui lui aussi a cours le vendredi matin. Mais en gros, moi j'ai cours en Zoom, lui il a cours à la fac, mais on termine tous les deux à midi. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en gros, je me suis levé tôt. D'habitude, ce cours-là, en gros, je le fais euh, genre en Zoom chez moi, en pyjama, pépou, je prends mon petit déj devant. Mais là, du coup, je me suis levé, j'ai pris mon petit déj, je prends mes affaires de voyage et de cours et je vais à la fac pour faire mon cours en Zoom là-bas. Comme ça, après, avec mon ami, on part directement de la fac jusqu'à la gare. Parce qu'en gros, la gare, elle est plus proche de l'université que de là où on habite. Et notre train est à 12h35. Et notre cours termine à midi. Donc, je préfère être le plus proche possible de la gare. Parce que le timing, il n'est pas short. Mais voilà, on a connu mieux. Du coup, je pars avec deux sacs. Vraiment, je pense qu'avec mon sac à dos, je vais avoir l'air d'une tortue ninja. Mais c'est pour la bonne cause. Et euh, je pars beaucoup plus tôt que ce que je devrais partir normalement pour aller à mon cours. Parce que je passerai vite fait avant au supermarché pour aller m'acheter un sandwich. Ou en tout cas, un truc à manger. Parce que du coup, notre train est à 12h35. Et on arrive vers 15h. Donc, euh, il faut qu'on mange, sinon on va mourir. Donc voilà, donc voilà le programme, je vous retrouve plus tard pour vous expliquer exactement ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, les courses, la fac, les cours et le train, et c'est parti. Ouais, là on est vraiment sur le sac qui est énorme, genre le sac qui fait mal au dos tellement il est gros. Mais euh, c'est pas grave, c'est le sacrifice qu'il faut faire. Bon, euh, là du coup je suis à la fac et en fait mon cours il a été annulé. Genre la prof elle était malade, du coup je me suis levée pour rien, je suis une deck parce que j'avais trop mal dormi cette nuit en plus, enfin bref. Du coup là je suis sur mon ordi et je suis en train de reprendre mes cours en attendant que mon ami y finisse les siens, donc dans pas très longtemps. ici, oui je suis pas du tout à Helsinki en ce moment euh, là c'est moi de bien plus tard au montage parce que je me suis rendu compte que en fait j'ai filmé toutes les vidéos euh, en ralenti en fait avec l'option ralenti de ma caméra donc en fait l'option ralenti coupe littéralement le son de quand on parle donc en fait il n'y a qu'une vidéo que vous allez voir après que j'ai filmé et qui était encore en... sous le bon format mais tout le reste c'est il n'y a plus de son donc en fait je suis obligée de tout refilmer les trucs où je vous parlais donc voilà, donc du coup, euh, donc on a pris le train et en fait on n'est pas allé directement à l'endroit de notre Airbnb puisqu'on a fait une escale à l'aéroport de Helsinki d'abord. La raison elle est toute simple, c'est que en gros, euh, je vous l'ai dit plusieurs fois mais j'étais déjà venue en Finlande avec ma mère environ un mois avant de venir ici par moi-même pour mon Erasmus et on avait loué une voiture sur place et euh, c'est très commun de louer des voitures à l'aéroport, à la gare, rien d'exceptionnel jusque là. Mais euh, en fait, à l'aéroport, dans le parking avec euh, toutes les voitures que tu peux avoir en location, il y a certains organismes de location qui ont des espèces de stands dans le parking avec euh, bah, des personnes réelles qui sont là pour te donner les clés, pour te montrer où est le véhicule, blablabla. Bla bla. Et nous, on ne le savait pas, donc on avait pris une, un organisme au hasard qui s'appelait Scandia Rent. Et euh, il s'est avéré que forcément cet organisme n'avait pas de stand sur place, qu'on a dû appeler un numéro qui était en finlandais évidemment pour récupérer la voiture, on n'a rien capté, on est tombé sur quelqu'un qui comprenait pas très bien l'anglais, blablabla, bref c'était une galère monstre donc on s'est dit plus jamais. Donc je suis euh, retournée à l'aéroport pour checker quel euh, organisme avait un stand dans l'aéroport, c'est beaucoup plus simple et tellement plus prudent et rassurant. Donc si vous projetez euh, d'aller en Finlande et de louer une voiture là-bas, je vous affiche là tous les organismes qui ont un petit stand à, euh, au parking de l'aéroport de Helsinki. Voilà, si ça peut aider certains, c'est gratuit. Donc cela étant dit, donc après euh, la mission aéroport, on a repris un bus pour aller jusqu'à notre Airbnb qui était franchement très très bien. Alors il n'était pas à Helsinki même, mais c'était 
pas un problème pour nous parce que en fait la liaison se faisait très bien entre l'endroit où on avait notre Airbnb et la, le centre-ville d'Helsinki. Donc le Airbnb, euh, je vous mettrai le lien de celui qu'on a pris en barre d'infos. Il était vraiment très très bien pour le prix qu'on l'a payé. Euh, vraiment nickel. Donc je vous laisse tout de suite avec euh, l'appartement tour. Donc on commence par l'entrée et ça ressemble à ça quand on est dans l'entrée. Alors on va commencer par le salon qui est un grand canapé qui se déplie si je ne dis pas de bêtises. Donc tu peux faire un couchage supplémentaire ici. Et tu as une télé très cool aussi. Et tu as vu sur un petit balcon. Donc voilà, il y a carrément un balcon dehors. Et là il fait beau donc c'est super cool. Ensuite du salon, on arrive dans la salle à manger cuisine qui est hyper grande et hyper fonctionnelle c'est à dire que dans le tiroir il y a déjà tout le matériel il y a des assiettes dans les placards et tout donc très fonctionnel ça fait plaisir avec pareil le frigo et des rangements ensuite quand on repasse dans le salon on arrive ici dans une première chambre qui est toute simple mais franchement qui fait très bien l'affaire avec le lit le petit bureau et le grand le grand placard pour ranger tout ce que vous avez besoin et ensuite là ici on a du coup une entrée de la cuisine ici et une autre qui vient de là et quand on repasse ici à l'entrée on a la deuxième chambre voilà avec là pour le coup un énorme lit et au point qu'il n'y a même plus d'espace pour passer ici genre là c'est vraiment impossible de passer si tu veux aller de l'autre côté, il faut vraiment que tu fasses une roulade sur le lit, mais c'est très sympa, et pareil, placard ici, et de l'autre côté de la porte, ceci est aussi un placard alors ensuite on a la salle de bain, voilà avec machine à laver, sèche-linge toilette le lavabo avec le miroir, la douche et le sauna, comme dans la plupart des appartements finlandais il y a vraiment à chaque fois des saunas dans toutes les pièces Bref, et dernière pièce, moins intéressante, mais tout aussi fonctionnelle, la buanderie, la petite buanderie, où vous avez de quoi mettre vos affaires, faire votre passage, nettoyer, bref. Donc voilà, c'était vraiment un appart qui était plutôt grand et très fonctionnel. Encore une fois, on l'a payé, je crois, genre une quarantaine d'euros la nuit, donc surtout qu'on était deux, on restait deux nuits, donc en fait on a divisé les frais, donc c'était, ça revenait pas cher par personne. Bref, notre Airbnb était situé pas très loin d'un grand lac et on s'est dit qu'en gros on allait aller faire des courses et qu'on allait prendre le repas du soir en mode pique-nique euh, au bord de ce lac, voilà, parce que c'est très sympa. Alors je sais pas si vous arriverez à bien comprendre mais en gros là où il y a la petite valise c'est là où il y avait notre Airbnb et là où il y a le petit bonhomme c'est le lac qu'on voulait visiter, donc voilà celui-là. Et euh, donc du coup on a pris le bus il y avait un changement pour prendre donc le trajet il était assez long genre on a pris, fait presque une heure de bus et en gros on s'est dépêché de fou parce qu'on voulait voir le coucher de soleil au bord du lac parce que bah, c'est super beau euh, et, mais en fait ce qui s'est passé c'est que en fait le lac était un peu dans une espèce de dans un espèce de creux entouré de montagnes donc en fait le coucher de soleil est passé de l'autre côté de la montagne en fait il n'y avait aucune aucun rayon de soleil qui atteignait le lac donc on était un petit peu déçus et euh, en fait ce qu'on s'était dit c'est que c'est qu'on allait marcher le long du lac jusqu'à un endroit qu'on avait repéré sur le lac qu'on peut retrouver sur les guides touristiques d'ailleurs qui est cette petite cabane bon, attendez vous voyez rien je vais vous mettre une image là et ça et on s'est dit on va marcher jusque là bas et manger là bas donc notre objectif c'était la cabane qu'on voit tout au bout sur l'image on était assez loin mais en vrai ça allait, c'était genre 30 minutes de route sauf que quelle ne fut pas notre surprise de se rendre compte qu'en fait il n'y avait pas de chemin le long du lac donc en fait on a marché dans la rue littéralement il y avait même des moments où il n'y avait même plus de trottoir donc on devait marcher sur la route avec les voitures donc c'était un peu dangereux donc on est enfin arrivé à la cabane maisonnette et euh, là, encore une fois, faiblesse de ma caméra qui n'a pas de flash ou de vision nocturne, 
vous voyez plus rien du tout sur les images que j'ai filmées. Donc je vais quand même vous mettre les photos que j'ai prises avec mon téléphone. Donc on est arrivé là-bas, on a mangé. En plus il y avait des gens qui étaient dans la cabane. Donc en fait on ne pouvait même pas aller manger pépouze dans la cabane. Et une fois qu'on a fini de manger, en fait il faisait nuit noire. A partir de là j'ai complètement arrêté de filmer parce qu'on voyait tout simplement plus rien sur ce que je filmais. Et en fait il s'était mis à pleuvoir, mais pleuvoir. Donc ma caméra, j'ai pas envie de tester si elle est waterproof ou pas. Donc je l'ai juste rangé et en fait il faisait nuit, il pleuvait, on avait juste envie de rentrer. Donc franchement très désagréable le chemin retour. Autant vous dire qu'on était bien content de retrouver nos lits respectifs le soir même. Bref, jour 2. Donc le jour 2, notre programme était simple, c'était aller à Helsinki et depuis Helsinki prendre un bus pour aller jusqu'à Porvo, euh, qui est une ville un peu à l'est de euh, Helsinki. On avait pris un Onibus. Si vous connaissez pas cette société, c'est en gros l'équivalent du Flixbus, mais que en Finlande. Genre c'est vraiment un organisme qu'on retrouve que sur le territoire finlandais. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à comparer entre Flixbus et Onibus. Les tarifs sont souvent très très avantageux. On a commencé à visiter et en gros sur la météo ils annonçaient de la pluie mais quand on est arrivé tout semblait aller pour le mieux. Donc je vous laisse un peu avec les images que j'ai pris de la ville. Ça a très rapidement été le déluge, euh, mais quand je vous dis le déluge, c'est le déluge euh, au point que, vous savez, c'est le déluge où vos chaussettes à l'intérieur de vos chaussures deviennent mouillées et font chpouic chpouic quand vous marchez tellement il pleut. En fait, euh, on s'est dit qu'on ne pouvait même pas visiter, genre on ne voyait plus rien, il pleuvait, c'était désagréable. Donc en fait, on a fait une pause euh, au S-Burger qui est euh, en gros le McDonald's finlandais, pareil, on le retrouve quasiment que là-bas. Je vous invite à aller faire un tour, c'est assez bon, mais enfin voilà c'est un fast food. Donc on s'est vraiment posé là le temps que nos habits y sèchent. Et ensuite l'après-midi, comme il continuait de pleuvoir, on a décidé d'aller visiter euh, le, la maison qui est devenue un musée de l'auteur très célèbre Runberg, qui est un auteur finlandais, euh, qui est notamment celui qui a écrit l'hymne finlandais, voilà, qui plus est. Et je sais pas si vous avez vu, mais en gros, juste avant, on était allé visiter un cimetière où il y avait euh, sa tombe avec celui de sa femme. Encore une fois, je vous laisse avec les images de ce petit musée.
Donc voilà, si vous voulez, les tarifs, c'est 8 euros par personne pour les étudiants et ça devait être 10 euros pour les 10 ou 12 euros pour les adultes normaux. Donc après ça, on est reparti visiter pour le veau parce qu'il y avait une petite pause dans toutes les rafales de pluie qu'on s'est pris dans la figure. On a vu qu'il y avait un panneau genre euh, point de vue donc on y est allé et euh, il était hyper décevant vraiment regardez les images en fait euh, on avait vu sur la ville mais je sais pas il y avait un truc de décevant en fait on avait vu sur le côté pas beau de la ville en fait donc c'était un peu triste mais bon voilà Ensuite, on est allé à un endroit qui est vraiment tout à l'ouest de la ville où, euh, en fait, c'est appelé le site préhistorique. Mais je ne comprends pas pourquoi. On y allait et on n'a toujours pas compris pourquoi. Euh, en fait, tu es dans une espèce de forêt qui était avant euh, le territoire sur lequel était le château de Porvo. Et en gros, à l'époque, comme on est en Finlande et que les forêts sont très prospères, le château avait été construit en bois principalement, donc autant vous dire qu'il n'y a plus aucune trace de ce pauvre château, il a vraiment été emporté par les attaques ennemies et tout simplement le temps. Mais voilà, du coup il y a... le site est quand même sympa parce que c'est hyper beau, enfin, en fait je trouve que la forêt elle est, elle est belle là-bas, c'est assez reposant, et en fait il y a des espèces de grandes passerelles et les différents endroits parce que euh, ce château avait la spécificité d'avoir double douve, était entouré de vraiment deux gros trous énormes et du coup on avait les passerelles pour passer au dessus. Et ensuite il y a eu un petit endroit que j'ai adoré où en fait il y avait un panneau avec un tableau et en fait quand tu te retournais tu avais la vue littéralement qui avait été utilisée pour faire ce tableau et je sais pas moi j'aime trop les trucs comme ça, ce truc de pouvoir voyager un peu dans le temps et de se dire que waouh rien n'a changé c'est toujours comme ça, particulièrement il y avait un arbre en fait sur, en, au premier plan de ce tableau et les racines tu voyais qu'elles avaient évolué depuis le temps et je sais pas je trouvais ça, j'aime beaucoup ce genre de choses, je trouve ça très intéressant donc ensuite après la visite du site préhistorique mais pas trop il s'est remis à pleuvoir, donc on s'est réfugié dans le premier bâtiment qu'on a trouvé et c'était euh, une galerie, une galerie d'art, voilà, tout simplement. C'était gratuit et c'est les galeries où les, où les expositions changent régulièrement. Euh, la galerie, elle est toute petite, elle fait genre trois pièces, mais en vrai, c'est mimi, genre c'est à faire, surtout quand il pleut dehors. Ensuite, on est reparti marcher, ensuite il s'est remis à pleuvoir, donc on a fait la rue commerçante, où il y avait plein de marchands. Ils vendaient les produits qu'ils fabriquaient, c'est-à-dire qu'ils tenaient la caisse et en même temps ils étaient en train de fabriquer leurs petites affaires à leur bureau. Et du coup je trouvais ça assez stylé. Et franchement il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix dans les boutiques là-bas. Et c'est vraiment une rue, c'est-à-dire que tu peux pas la louper. C'est vraiment la rue où il y a tous les petits commerces, des, des petits commerçants. Ensuite comme la pluie n'a voulait définitivement pas arrêter, euh, on est allé se poser dans un petit café qui proposait euh, la spécialité en fait de la ville de Polvo. Aucune idée de comment on prononce le nom de ce gâteau, du coup je vous l'écris là. Euh, mais voilà, en fait c'est le gâteau que préparait la femme de Runberg et qui est devenu en fait euh, l'image, un peu un produit phare de la ville de Polvo. Donc on s'est posé dans un petit café qui le proposait. Il coûtait un peu cher hein, le gâteau, je crois qu'il était genre à 4,70€, un truc comme ça. Euh, du coup on en a pris un pour deux avec mon ami. Et pour ceux qui se demandent, c'est un gâteau qui est plein, c'est-à-dire il n'est pas fourré. Et en fait, ça a le goût de la frangipane. En gros, c'est un gâteau avec de la pâte d'amande. Et sur le dessus, c'est un glaçage. Et euh, par-dessus, c'est de la confiture de framboise. Voilà, vous pouvez trouver la recette très facilement sur internet. En fait, on avait pris notre bus retour pour euh, très tard dans la soirée, genre vers 20h, parce qu'on s'est dit qu'on allait manger le soir à Porvo. Mais en fait, la pluie nous a... Elle a aspiré notre énergie. Donc en fait on était épuisé à 18h même pas. 
Et euh, en fait, juste à côté de la gare des bus euh, à Porvo, il y a un espèce de grand centre commercial. Euh, le centre commercial d'ailleurs où est le, S, le S Burger. Je vous invite à aller faire un tour parce que c'est les seules toilettes publiques et gratuites qu'on a trouvées dans euh, cette ville. Voilà, ils sont à l'étage, n'hésitez pas à y aller vraiment. Bref, mais juste l'information comme ça pour ceux qui ont prévu d'aller dans cette ville. Mais euh, voilà, donc on était épuisé et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a tenté le tout pour le tout en allant dans un omnibus qui n'était pas le nôtre mais qui en gros portait le même numéro de ligne et on allait voir le chauffeur. On lui a expliqué notre situation comme quoi oui on avait réservé nos billets de bus mais en fait on, est, on a fini la visite de la ville bien plus tôt que prévu et il a été incroyablement gentil, il nous a laissé monter dans son bus donc on a pu rentrer, surtout qu'une fois à Helsinki il fallait encore qu'on prenne un autre bus pour rentrer jusqu'à Vanta, l'endroit où était notre Airbnb. Pour vous dire, on est arrivé à notre Airbnb à l'heure où on aurait dû partir de Polvo, genre. Mais on était vraiment épuisé, donc on s'est dit qu'on avait bien fait de en tenter le tout pour le tout en demandant au chauffeur et on est vraiment tombé sur un chauffeur très sympa, donc merci à lui. Mais voilà, du coup, chemin retour et fin de la journée. Je vais arrêter la vidéo ici de euh, notre week-end à Helsinki. Même si pour l'instant on n'est pas du tout allé à Helsinki parce que sinon la vidéo va commencer à être trop longue. Donc je préfère la couper en deux et je t'invite à aller t'abonner pour aller voir l'épisode 2 qui va sortir la semaine prochaine et à liker si la vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi si tu es déjà allé à Porvo à mettre tes petites adresses dans les commentaires. Si jamais des personnes intéressées pour visiter la ville passent par là. Du coup je vous retrouve au prochain épisode où cette fois-ci on attaque vraiment la ville de Helsinki. Bisous et à la prochaine vidéo